Saadetle buyurur ki, her kim bana salatü selamı terk eder, salatü selamı unutursa, muhakkak ki cennet yolunu unutmuş olur. Salatü selam, Efendimiz'e bizim hem tazimimizi ifade eder, hem sevgimizi ifade eder. Efendimiz'e hürmet ve muhabbeti bir kimse izhar etmese, hiç şüphesiz onun imanı zayıftır ve o iman onu son nefeste kurtaramaz. Onun için Peygamber'e salatü selam bize cennet yolunu açar. Her vesile ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Salatü selam edin. Namaz salatü selamsız olmadığı gibi ezan da salatü selamsız olamaz. Lakin yeni moda çıktı. Ezanda salatü selam getirmiyorlar. Yüz bin milyon münker ile dünya dolmuş iken maalesef din adamlarımız onlara bakmıyorlar da Ezan-ı Muhammedi'den sonra salatü selam aman getirmeyelim aksi bir yola gireriz günah işleriz hata işleriz diye hiç yerinde olmayan bir telaşa düşüyorlar. Aman acaba bizi bu salatü selam getirdiğimizde acaba peygamber hoşnut olmayacak mı? Öyle bir zehaba düşüyorlar. Cesaretle salatü selamı getir. Peygamber zamanından itibaren aleyhissalatü vesselam ne kadar Devletlerimiz kuruş, kurulmuş ise en son ve en büyük ebed müddet cihan devletimiz 600 sene payidar oldu. 600 sene minarelerinde salatü selam ile peygambere tazimini arz eyledi ve Cenab-ı Mevla onlara şeref ve izzet verdi. Bu 5-10 senenin içerisinde Acayip bir hal oldu. Ve memleketin bütün satında 
Ezan-ı Muhammedi'den sonra salatü selamı getirmez oldular. Halbuki ben burada Ezan-ı Muhammedi yasaklandığı vakitte Tanrı uludur, Tanrı uludur diye okuttukları vakitte onun arkasında salatü selam getirdiklerini hatırlarım. Türkçe ezan yaptılar da o vakit arkasında salatü selam getirirlerdi. Ezan-ı Muhammedi 1950'de tekrar yerine geldiği vakitinde gene devam etti. Lakin beş on seneden beridir ki bu <gülüyor> Hicaz arzında açılan medreselere giden talebeler oradan alıp geçirdiklerini burada tatbik ediyorlar ve acayip surette Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selama karşı geliyorlar. Doğru değildir. Çünkü salatu selamı unutmak cennet yolunu unutmak demektir diyor. Salatu selamın vakti yok, mekanı yok, her zaman ve mekanda. Çünkü Cenab-ı Mevla minel ezeli ilel ebed Habibine yedi gök dolu melaike de salatu selam eder. Her vakit için, vakti yok. Emirdir. Ve kimse bize diyeceği yok. Ezandan sonra nasıl salatü selam getirecek? Geçen gün Avrupa'daydım da İsmiyle'de bir camide Ezan-ı Muhammed'i okundu. Ondan sonra imamı olan efendi mihraptan Allahümme Rabbe hâdihi davetin nâfi'ah böyle cehriyle Efendimiz'i tazimen duası var, vesile duası onu okudu. Dedim ki, bu duadan önce salat selam zikrediyor hadis-i şerifte. Neye atlayıp da bu duayı okudu dedim. Emir, sallu aleyh summe selillâhe liyel vesîlete vel fadîle. Hadis-i şerif böyle mi dedi. Ezan-ı Muhammed'i bittikten sonra bana salatü selam ediniz. Sonra Allah'ına Rabbe hâzihi davetin nâfi'a ve salatil kâime bunu okuyumuz. Şimdi bütün camilerde bu bir moda olmuş. Hemen azanın arkasında Allah'ına Rabbe hâzihi davetin nâfi'a'yı müezzin olsun ya imamı olsun. Üşek sesine yahu hadis diyor. Hadis-i şerifte salatü selam da var. Onu ne atlarsınız dedim. Sen okumuş adamsın. Senin boynunda daha ziyade mesuliyet var dedi. Dedi, Şevh Efendimiz, yalnız bunu, yok o kitabı aç da, of, ondan öncekini de oku dedi. Öyle yapalım dedi. Berekat insaf sahibi kimseydi de, dediğimizi kabul etti, ileri gidip e, buna kaşaya girmedi. Bu bir tezkire olsun diye söylenmiştir. Kabul edersen edersin, etmezsen efendim sen bilirsin. Mecburiyet yoktur. Yalnız teessüfü mucibdir ki peygambere karşı olan bu salatu selama riayetsizlik iyi bir hal değildir. Bütün memlekete zulmet çeker. Ve Diyanet Teşkilatı'nın bir hassa bu noktaya dikkat edip de salat-ı selam ile bu memleketin üzerine çökmekte olan karanlığı dağıtması gerekirken aksine hareket ediyor. Onlar zannederler ki bizden daha alim yok. Lakin Diyanet'teki adamlardan daha alim kimseler dışarıda da var. Onların bildiklerinin fazlasını bilen kimseler de var. Resmen onlar en yüksek makamındadır. Diyanet Teşkilatı'nın lakin dışarıda vazife almadan 
bu memleketin içerisinde alim olan, fadil olan kimseler vardır. Onlara da danışsınlar. Çünkü ehli ilme kibir yakışmaz. Öğütlenmek şeytandandır. Ve talib ilim olmak peygamber emridir. Aleyhissalatu vesselamın emridir. Salatu selam. Bir memleket bir peygamber sünnetini ısrar ile terk etseler şeriatımızda o memleketi topa tutmak da cahildir. Nerede kaldı ki cümleten peygamber izinşana salatü selama karşı geliyorlar. Yahu bizim mezhebimiz ehli sünnet ve cemaattır. Biz ehli sünnet ve cemaat olmaktan dışarı çıkmadık. Onun için peygambere tazim bizim yanımızda iman alametidir, iman nişanıdır. Onu gösterecekti. Peygamber'e saygımızı takdim edeceğiz. E, peygamber izinşan bir gün saadetle otururken Ya Rabbi Şam'a, Şam'ımıza ve Yemen'imize sen bereket ver. Allah'ın mübarek lana fi Şam'ina ve fi Yemen'ina buyurdum. Hadis-i Şerif. Ya Rabbi Şam'ımıza ve Yemen'imize daha Şam fetholunmadı. Şam-ı Şerif ve diyarı Şam, Şam diyarı fetholunmamış idi. Hakeza Yemen illeriyle. Bununla beraber Peygamber İzzişan Şam'ımız buyurdu ve Yemen'imiz buyurdu ki İslam'ın mühürle mühürlendiği kendisine tepşir edildiğinden dolayı Şam'ımız dedi. Ya, Şam-ı Şerif, şerefli Şam. Mübarek olsun dedi, bize bereketli olsun. Bir kimse bulundu orada ve fi necdina dedi. Necid ülkesine de Peygamber İzişan ona iltifat buyurmadı. Tekrar etti Allah'ı barik lena fi Şamina ve fi Yemenina. Ne tekrar? Buyurlar ki, Ya Rabbi Şam'ımıza ve Yemen'imize bereket ver. Peygamber mucizesi aleyhissalatü vesselam ümmetlerinin o yerlere sahip olacağına müjde veriyor. Belki ehlül İslam İslamı o vakit müşrikler ve kafirler muhasara etmiş oldukları halde istikbale ait olan haberini bildiriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O kimse tekrar ve fi mecdina dedi. Mecid için de dua etsin. Hınâken fiten yüvel zelâzil uyurdu. Ve minha yakrucu garnı şeytan. Orada diyor fitneler zuhur edecek. Çok sarsıntılar, çalkalantılar olacak orada. Ve şeytanın boynuzu oradan çıkar. İslam'ın karınlarını yırtan fitne belası oradan çıkar dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kesildi. Şimdi Hicaz'da hükmeden kavim Necid'den, Necid'den gelmedi. O zamandan Peygamber'e onlar karşıdır. Dahilde iman gösterdiler ama içlerinde tutmayıyorlar. Onun için 28'de onlar oraya Hükmettiler. 1928 tarihinde oraya hükmettiler. Devleti Aliye'nin hükmü oradan kalktı. Hemen Salatü Selam'ı yasak ettiler. Hemen işlerindeki buzu adaveti ve nefreti meydana döktüler. Yavuz Sultan Selim cennet mekan 
Kadim-i Harameyn-i Şerifeyn olduktan itibaren oraya gelinceye kadar da ondan önceki hulefa Ömer'a salatü selam ile mukaddes hicaz arzını tezhir ettiler, tenvir ettiler. 1928'de kafirin hainliğiyle onlar meydana çıktı, onları sürdü. Ehli sünnet ve cemaat üzerine olan şerif varken orada şerifi aldatıp devleti aliyenin aleyhine kaldırdılar. Sonra şerifi bırakmadılar orada. Şerifi sürgün ettiler. Vehhabileri hayladılar, sil çıkın dediler. Bu milletin haberi yok. Ne tarif bilir, ne coğrafya bilir. İlk çıktıkları vakitinde bunlar 200 sene evvelinden çıktığında Taif'e hücum edip Taif'ta ne kadar ehl-i İslam varsa siz müşrik dersiniz, siz kabirlere tapanlarsınız, siz Müslüman değilsiniz diyerekten erkeklerini kılıçtan geçirdiler. Kadın ve çocuklarını esir ettiler. Evlerini, diğerlerini talan ettiler. Sonra Osmanlı Sultanı Mısır'daki e, Hidive emredip de İbrahim Paşa orduyla gördüğü üzerlerine ve onları oradan tard eyledi. Hepsini buluştan geçirdi. Harem-i Şerif'e at bağladılar. Ravza-i Şerif'e at bağladılar. Onların mezhebidir, mezhep dışıdır. Ve peygamberin adaletlerinden dolayı peygambere salatü selam getirtmez. Başlarına sarık koymaz. Sarıklı insan görürse ürkerler, musallat olurlar. Başlarına yalnız bir aklı atarlar. Peygamber başına sarık koymadı mı? Sarıklı insan görürse onlar bozuk mezhep değil. Tabi onlar mezhebinde değil. İşte onlara itiba, orada okuyup gelenlere bunu şey ediyorlar. Aşılayıyorlar. Salatü selam getirtme peygambere, mevlid okutma, peygamber belayı şerif okutma, okuma. Peygambere tazim, imanın aslıdır. Cenab-ı Hakk'a şikayet edeyiz. Elbette ki devam edemez. Bu sapık yol de- devam edemez. Değişecektir. Lakin benim teessüf ettiğim odur ki, bunu bilmeden çok kimseler ve Diyanet Teşkilatımızda onlara uyup bütün memlekete sinsice, gizlice müezzinlerin kulaklarına, kulaklarını da çekip kulaklarına fısıldayıyorlar. Ezanın arkasında salat getirme. Buraya namaz, ezanın arkasında salat getirdiğinde ne oldu? Gavur mu olur? Kafir mi olur? Haram mıdır? Haramlığına dair ayet mi var, hadis mi var? Hepsini Allah'a dava ederim mübarek günde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la uvvete illa billahirrahmanirrahim. Amin. Mübarek gündür. İşte mübarek kurban bayramıdır. Ve onların hükmüyle girdikten sonra Hicaz yolunu bin türlü maniyle men ederler. Yok pasaport isterler. Yok vize isterler. Yok kontenjan derler. Yok vergi derler. Yok ayak bastı der. Yok bilmem ne bastı. Çeşit bin türlü de ümmeti Muhammed'in karşısında mani var. Halbuki o mukaddes art serbest olarak kim isterse oraya gitmek şartıyla açıktır. Cenab-ı Hak Tabi-i Muazzama'nın etrafındaki binasına orası açıktı. Atalarımız da orasını revaklar halinde yaptıklarında Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'te kapı yoktu. Kapısız her yerden girilebilir. Ne zaman gelirse girebilir. Şimdi hısar gibi beton yığını yapmış etrafını ondan sonra Kaç metrolu kapılarla da kapıları kapatmış, 
Kapılar, kapı yok. Açıktır. O neye işarettir? Mağrıptan, maşıktan müher kim? Kalbine geliyorsa, aşkı şevki varsa, istese yürüyerek geçsin. Bütün yoldaki İslam ülkeleri de yol açacaktır. Bunlar Resulullah'tır. Allah'ın davetlileridir bunlar. Yalın ayak, başı kabak, yürüyor Kabe-i Muazzama'ya yol verin. Yardım edin. Bütün çölün içerisinde tertibat yapacak. Yürüsün geçsin. Serbest gitsin. İntisarlarını aldı. İslam alemi de uykuda. Uyuyup duruyor. Kimse seslenmiyor. Ya bu Kabe kimindir? Suudi'nin mi? Bu basından bir as mı kaldı Suudi'ye? Neye aşmıyor? Vizası ne? Ee, kimse ağzını açıp da seslenmiyor. Koca İslam alem. Bir buçuk milyar ahali. Mübaddes yerimiz bu. Manisiz gideceğiz. Peygamberi önleyen müşrikler gibi. Sahabe-i kiramın önüne durdular, giremezsiniz dediler. Ne için dedi? Pasaport mu lazım? Vize mi lazım? Bu sene giremezsiniz diyor. İslam tarihinde oldu mu peygamberin zamanından bu zamana kadar? Vize ile mi gitti bu ümmet? Hicaza, pasaport ile mi gitti? Ne rezalettir bu? E, bu kadardır kontenjan diyor. Bundan da yanlısı gider maşallah. Sığmayacak mı? Sığmayacak adamı mı davet eder Cenab-ı Allah? Sen davet yaparsın da bilirsin. Kuvvetini, gücünü, kuvvetini bilirsin. Evet. Ben 40 kişiye kadar gümanım vardır. 40 kişinin davet yapar. E bu Allah yahu. Allah'ın beyti bu. Bütün dünya oraya gitse sığdırmasa Allah mı olur o? Nasıl Beytullah'ın sahibi olur? Ne akılsızlıktır bu? Açacağız diyor, genişleteceğiz. Sıvışmıyor hacı. Sana mı gelir de sıvıştıramayorsun? İlk ben bu Hicaz'a gittim. 1947 ikinci harbın arkasında Haccül Ekber olan senede Allah kısmet etti. İlk gittim ben oraya. Eski halindeydi, binaları her şeyleriyle. Evet, 2 milyon hacı